മക്കളെ അപ്പൊ ബേസിക് സയൻസിലെ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദാ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഫൈൻഡ് ദി ഓഡ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒറ്റ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ സ്റ്റീൽ കോപ്പർ നിക്കൽ അയൽ അല്ലെ ആ നാല് പേരെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഉരുക്ക് ചെമ്പ് നിക്കൽ ഇരുമ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ഏതാണ് ഓഡ് വൺ അതിൻ്റെ കാരണം കൂടെ പറയണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്റ്റീല് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നതും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കോപ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഒറ്റയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെമ്പാണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അഥവാ ആ കാന്തിക വസ്തുവാണ് ബാക്കിയെല്ലാം കാന്തിക വസ്തുക്കളാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് വെള്ളി ഇതിൽ ആരാണ് ഒറ്റയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആരാ വെള്ളി അഥവാ സിൽവർ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം അൽനിക്കോ അല്ലേ നമുക്കറിയാം അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലോയ് ആണ് അൽനിക്കോ ഈ അൽനിക്കോല അലുമിനിയം ഉണ്ട് നിക്കൽ ഉണ്ട് കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരില്ല സിൽവർ അഥവാ വെള്ളി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സിൽവർ ആണ് ഒറ്റയാണെന്ന് പറയാം ഇനി റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് കൊബാൾട്ട് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസും കൊബാൾട്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊബാൾട്ടാണ് ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുക അല്ലേ കാരണം എന്താ റബ്ബറും പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ കൊബാൾട്ട് മാത്രമാണ് മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണോ ഇനി നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് നോക്കുക ദ ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് ദ റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ റിംഗ് കാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എവിടെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ റിംഗ് കാന്തം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ സ്പീക്കറിലാണ് അല്ലേ സ്പീക്കർ അല്ലേ സ്പീക്കറിലാണ് നമ്മൾ റിംഗ് കാന്തം യൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ എ ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അല്ലേ ഡിസ്ക് കാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം ബാഗിലും പേഴ്സിലൊക്കെ ആ അടയ്ക്കുന്ന സാധനത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ബട്ടൺ പോലെ നിൽക്കുന്നത് അത് ഡിസ്ക് കാന്താണ് സോ ബാഗ്സിൽ അതുപോലെ പേഴ്സുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് ആർക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അല്ലേ ആർക്ക് കാന്തം ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയാ നമ്മുടെ മോട്ടറിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ മോട്ടർ ഓക്കെ മോട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് കാന്തം കാണാറുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ സെറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഡ്രോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ നെയിംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാന്തങ്ങളെ വരച്ച് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം യു മാഗ്നറ്റിനെ വരയ്ക്കാം യു മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് കാന്തം വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് കാന്തം വരയ്ക്കാം റിംഗ് കാന്തം വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിംഗ് കാന്തം വരച്ചു ഇതിൻ്റെ പേരും കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് യു മാഗ്നറ്റ് ഇതോ റിംഗ് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെ ഇനി നോക്കുക റൈറ്റ് എനി ടു സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് അല്ലെ കാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എന്തു പറയാം സ്പീക്കറുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടർ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ
അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനി ഇത് നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് പോളും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നോക്കിയേ ദ മ്യൂച്വലി അട്രാക്ടിംഗ് പോൾസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് കാന്തങ്ങളിലെ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്ന ധ്രുവങ്ങൾ ആരാണ് പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്ന ധ്രുവങ്ങൾ നോർത്തും സൗത്തും അതായത് ആ അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അൺലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോൾസ് ആണ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്ത പോൾസ് അല്ലെ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓ ദ മ്യൂച്വലി റിപ്പലിംഗ് പോൾസ് ഒരേപോലെയുള്ള നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും വരികയാണെങ്കിലും സൗത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും വരികയാണെങ്കിലാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലൈക്ക് പോൾസ് ലൈക്ക് പോൾസ് അഥവാ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ റിപ്പല് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെഡിയാണോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈവിലേക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്തായാലും വരിക മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ മാക്സിമം എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈവിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ